Salam na tunaendelea na Mheshimiwa siku ya samisemi kuhusiana na masuala ya elimu. Waziri wa nchi ofisi ya Rais za Mikoa Liza Mitaso ya Manijafo pamoja na ujumbe wake wameshaingia katika ukumbi huu wa Dodoma Sekondari baada ya basi ya kupita katika mabanda mbalimbali kujionea shughuli mbalimbali za elimu ambazo zinafanyika katika eneo hili lakini kwa ujumla wake tamisemi toka jana imekuwa ikiweka hadharani mambo ambayo yamekuwa yakifanywa na serikali katika kipindi cha miaka mitano kwanza elfu mbili na tano hadi elfu mbili na ishirini katika idara ya afya idara ya elimu pamoja na idara ya masuala ya ndo mbinu chini ya Tarura. Basi nilikuwa na mwenzangu Nora Uledi katika kutembelea yale mabanda na sasa ni mimi Victoria Patrick ninayekualika katika matangazo haya moja kwa moja na nikupeleke moja kwa moja katika ukumbi huu ili uweze kusikia yote yatakayokuwa yanazungumzwa katika siku hii ya elimu na tamisemi. Karibu. Finance ya kutosha kwa sababu unapiga kazi. Wageni waliko mbina bwana naitwa Ruben Ndimbo, almaarufu kama MC Ndimbo na mini mwalimu pia, mdau wa elimu na fundisha chuo kikuu kishiriki cha elimu Dar es Salaam Duse na leo nimepewa heshima kuongoza shughuli hii uh, tutakao kuwa pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kuendelea basi naomba niwakaribishi watumishi wa Mungu ambao watatuongoza kwa sala, Madam Aliche Mwalo, karibu tafadhali, utafuatiwa na Mr. Abdalla Migila. Madam Aliche Mwalo karibu hapa mbele. Mr. Abdalla naomba pia usogee hapa karibu ili madam wakimaliza basi na wewe utakuwa kipanda. Baada ya hapo tutapata utambulisho kutoka kwa Mr. Julius Nestori, director huyu of education and administration. Ah, uh, mgeni rasmi. Ah uh, Suleiman Jafo waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi karibu sana. Nimepewa kazi ya kufanya utambulisho. Naomba tutambue uwepo wa uh, uh, engineer Joseph Nyamwanga uh, katibu mkuu ofisi ya rais Tamisemi. Tafadhali naomba mkuu usimame na kupunga mkono. Mheshimiwa katibu mkuu ofisi ya rais Tamisemi Naomba tafadhali usimame na kupunga mkono tafadhali. Wakati anajiandaa mkuu naomba tafadhali nitambue uwepo wa karibu mkuu upunge mkono mheshimiwa engineer Joseph Nyamwanga katibu mkuu ofisi ya rais Kamisia. Huyo ndiye boss wetu. Lakini naomba nitambue uwepo wa a, naibu katibu mkuu anayeshughulikia elimu ndugu a ah, Mweli Gerard tafadhali simama punge mkono mkuu. Lakini naomba nitambue uh, uwepo wa Dr. <coughs> Gwajima naibu katibu mkuu anayeshughulikia afya ofisi ya rais Tamisemi. Karibu sana mkuu wangu. Naomba nitambue uwepo wa naibu uh, katibu mkuu ambaye sasa ni kaimu katibu mkuu Dr. Ave Maria uh, Wizara ya Elimu Science na Teknolojia. Karibu sana mkuu simame na kupunga mkono. Asante sana. Naomba nitambue uwepo wa Mheshimiwa DC uh, Mheshimiwa Simon Odung tafadhali naomba usimame na kupunga mkono utapata muda baadaye. Asante sana. Lakini naomba nitambue pia uwepo wa Mama Rutahindrwa ambaye yeye ni katibu mkuu wa uh, TSC uh, wa kwa walimu wote nchi. Karibu sana usimame na kupunga mkono. Asante sana. Kwa sababu tunakimbizana na muda naomba tafadhali ndugu Dels katibu wa chama cha walimu tafadhali Sante sana naomba usimame na kupunga mkono sasa naanza kwenda kwa supersonic speed naomba nitambue uwepo wa wakurugenzi wote kutoka ofisi ya rais Tamisemi pamoja na wizara ya elimu tafadhali naomba tusimame wote na kupunga mkono Santeni sana Sante. Naomba nitambue uwepo wa kamishna wa elimu uh, Wizara ya Elimu Science na Teknolojia. Sante sana. Uh, Dr. Mtahabwe. Lakini naomba nitambue pia uwepo wa <coughs> wakuu wa taasisi zote kwa sababu ya muda. Sante. Kwa sababu ya uh, uwepo wa muda mfupi naomba nitambue uwepo wa 
waheshimiwa madisi kutoka bahi na ikungi tafadhali naomba msimame mpunge mikono pamoja na das sante sana oh asante sana waheshimiwa madisi sante sana naomba baadaye tutatoa upendeleo maalum ili waweze kusimama na kujitaja wenyewe tunawashukuru sana waheshimiwa wakuu wa wilaya lakini naomba nitambue uwepo wa <coughs> wakuu wote wa taasisi ambao CRDB Global CPI na wengine wote tafadhali tunaomba msimame na kutupungia mikono santeni sana lakini naomba nitambue pia naomba tafadhali kama ni mkuu wa taasisi uje huku bado uh, tunavyo viti kadhaa lakini pia naomba nitambue uwepo wa maafisa elimu wetu wote wa mikoa tunao saba ambao wamewawakilisha wenzao tafadhali maafisa elimu wote wa mikoa tafadhali simama na kumpungia mgeni rasmi mkono santeni sana tunawapenda sana lakini natambua uwepo wa maafisa elimu wote wa harmashauri za mkoa wa Dodoma lakini pia na wa mikoa jirani naomba hapo mlipo msimame na kupunga mkono santeni sana kwa kutunga mkono kazi zenu tunatambua sana lakini pia naomba nitambue uwepo maafisa elimu taaluma wote wa mikoa pamoja na wa wilaya msimame kwa pamoja na mpunge mkono tafadhali Sante sana tumewapangia shughuli kwa hiyo wako wachache lakini niombe sasa msimame kwa pamoja maafisa elimu kata walimu wakuna wakuu wa shule wote ambao mko mahali hapa mliowalikwa ninyi ndio mnafanya sisi tuwepo karibuni sana asante sana lakini naomba nitambue upo wa waandishi wetu wa habari tumealika wa kutosha ni zaidi ya 20 tafadhali kila mlipo msimame na kupunga mikono waandishi wote wa habari Naomba tuwashangilie waandishi wetu habari. Asante sana. Lakini wako uh, walimu pamoja na wageni wengine waalikwa. Popote mlipo naomba msimame na ikibidi mpige na kigeregere. Karibuni sana. Asante sana walimu wenu. Asante sana. Asante sana. Lakini tunao baadhi ya wanafunzi ambao wanawakilisha wenzao. Naomba wanafunzi kutoka Mwanza kutoka Morogoro na wale wanaotoka Dodoma tafadhalini wa, watoto wazuri simameni alafu mpunge mkono sante sana santeni sana tunawapenda mheshimiwa mgeni rasmi tunakimbizana na muda kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii kukaribisha tena katika ukumbi huu lakini nikushukuru kwa ajili ya kazi nzuri uliyofanya mabanda yetu yalikuwa mengi lakini bado umetuvumilia tunakimbizana na muda lakini mimi ni sema hawa ndio watu wako kazi umetupa kijiti tumeshika na tunakuhakishia ushindi baada ya kusema hayo naomba kutoa hoja santeni sana kwa kunisikiliza Asante sana tumpige tena makofi ya kutosha kwa interest ya muda pia zile burudani na jeu tulijiandaa vizuri tutazifanya baada ya zoezi zima la kusikiliza hotuba kutoka kwa mgeni rasmi. Kwa hiyo naomba tuvute subiri kidogo. Kwa sasa tutaanza na ushuhuda uh, kwa wa, wa watu wawili. Kwanza ni kijana mdogo amemaliza uh, kidato cha nne shule ya uh, sekondari kule Igaganurwa ambaye ni shule kata uh, lakini amepata straight A's tisa uh, na amefanya vizuri ana 1.7 naomba kwanza tumpigie makofi hapa. Kwa hiyo ni mlete kwenu kijana Yohana Lamek alafu baadaye tutafuatiwa na Joel Justin Mhoja huyu ni ka, uh, ni kiongozi wa elimu katika kata ya kiwanja cha ndege. Lamek tafadhali Yohana Lamek karibu hapa tuweze kusikiliza success story of yours kwa jina na, naitwa Yohana Lameki Ugedenga nimehitimu kidato cha 4 na kufanikiwa kupata daraja la kwanza yani ya point saba kwanza kabisa napenda kuwa 
Napenda kutoa salamu zangu kwa waheshimiwa wote mnyo hapa mbele na kwenye jukwaa. Shikamon. Ah, mi katika nani? Yaani katika safari yangu ya ya elimu tangia shule msingi na elimu ya sekondari yani nimeishi tu hivyo kwa, kwa mazingira ya kawaida sana yani maana familia 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 yetu yani ni ya, ni ya chini sana kwa hiyo ni kwa nikienda shule nafundishwa pia najituma kufuatilia mwalimu akifundisha aki, darasani naelewa na na ufuatiaji sasa kwa kwa hiyo naweza nikasema kujituma na kufu, na kufuatilia yani ndo nadhani ndo, ndo, ndo yani ndo kilicho ni niwezesha nifanikiwe ni, ni na upata daraja kama hilo kwa hiyo <coughs> mimi ningependa kusema tu hivi yani kwa wanafunzi wote nchini Tanzania yani Yaani tusikate tamaa, yani tujitume tu, yani tujitume na, tuf, na, na tujitahidi sana kufuatilia mwalimu, yani mwalimu akifundisha na sisi wenyewe yani tujitume yani kwa moyo wote, yani tufuatilie. Sio kwamba tu mwalimu anafundisha unaelewa, ah, nimeelewa lakini yani na wewe mwenyewe yani unajituma. Kwa hiyo mimi yani naweza nikasema katika mafanikio yangu Yaani kilicho niwezesha zaidi ni jitihada zangu mi mwenyewe lakini na walimu pia maana walimu nao walikuwa na, wananisaidia sana. Yaani kwa kwa kiasi kikubwa sana wananisaidia. Ya, labda nimekosa nini daftari nini wananisaidia. Kwa hiyo mimi ningependa kusema kwamba hata walimu kunisaidia na wenyewe waliona kwamba huyu mwa huyu mwanafunzi kwa upande mwingine anajitahidi sana yani kwa na, na ule moyo wa wa kusaidia ni ukawepo. Kwa hiyo mimi ningependa tu yani tuji, yani tujitume yani tujitume sana. Tujitume sana hasa wanafunzi kwa sababu si wanafunzi. Yani tukifauru nadhani huko mbele yani yani taifa yetu tutakuwa tuliinue tu mbele yani. Kwa hiyo mimi na, na, napenda kusema na kutoa shukrani zangu za dhati kwa mheshimiwa Laisi Pombe Magufuli kwa sera yake hapa kazi tu na na hii elimu elimu bure toka shule ya msingi na na hadi sekondari huenda huenda wengine tusinge soma lakini sasa kwa kwa hizo jitihada zake ase namshukuru kwa kweli kwa hiyo mimi nasema tu ningesema asanteni sana na na wajumbe wengine wa elimu na yani asanteni sana yani asanteni sana asante sana naona tumecheka tuvisikie ile kisukuma asanteni sana Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Waziri, nafikiri watu wote ni mashuhuda kwamba katika matokeo yaliyopita uh, zaidi ya katika shule mia, asilimia sitina nine ni shule za serikali na zaidi ya asilimia msini ni shule hizi za kata. Kwa bahati mbaya sana huwa tuna tumefikia stage mpaka watu wakao wanafikiri ukisoma shule za kata uwezi kufanya vizuri. Na ndio maana watu wana kama wanatutania wana, mtu anaweza kukuambia unasoma shule za kata nini? Lakini kumbe hawajui kazi kubwa, kazi nzuri, kazi safi inayofanywa na serikali katika kuboresha hii na ndio maana tunapata watoto wenye kupata A's za namna hii. Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki Magufuli, Mungu mbariki Jafo. Pigeni makofi kwa matokeo ya namna hiyo. Sande sana. Basi na kwa sasa ni mkaribishe uh, afisa Lim kata kiwanja cha ndege. Kaka yangu Joe ya Justin Mhoja naye atakuja kutoa uh, uburishaji kuzungumzia uboreshaji mfumo wa kusanyaji takwimu za elimu. Karibu sana. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wa ofisi ya rais Tabisemi, naitwa Joel Justin Muhoja, ni afisa elimu kata kata kiwanja cha ndege iliyoko hapa jijini Dodoma. Niko hapa na nimepata fursa hii ya kutoa ushuhuda kwa mambo ambayo serikali ya awamu ya tano Uh, kupitia wizara ambayo wewe mwenyewe unaisimamia imeweza kutunufaisha sisi walimu 
na hasa kada yangu ya mafsiri mkata ninaongelea eneo moja tu la mfumo wa utoaji taarifa tumezeshwa sisi kama mafsiri mkata lakini pia walimu wakuu na walimu wa takwimu kupitia mfumo itwao school information system ambao unatuwezesha kukusanya taarifa na kuwasajili wanafunzi wote na kuunganisha na taarifa za wazazi wao na kuzituma moja kwa moja kwenye database ya Tamisemi. Lakini pia mfumo huu una maeneo manne. Eneo la kwanza linahusu taarifa za msingi za shule. Katika eneo hili shule inaeleza umiliki wake, idadi ya walimu ilionao na mambo mengine muhimu yanayohusu shule. Lakini eneo lingine linahusu darasa. Katika eneo la madarasa mfumo huu unawezesha walimu kurekodi mahudhurio ya wanafunzi ya kila siku, lakini pia na mahudhurio ya walimu ya kila siku pamoja na watumishi wengine. Lakini pia mfumo huu unawezesha kuonesha shughuli ambazo zimefanyika kwa siku hiyo. Mwalimu aliyeingia darasani na kwa mwalimu ambaye hajaingia darasani, basi mfumo huu unamwezesha mkuu wa shule kutoa taarifa hiyo. Lakini pia mfumo huu una eneo lingine la fedha ambalo unamwezesha mwalimu kutoa taarifa ya mapato na matumizi ya shule kwa kubainisha chanzo cha mapato hayo na namna jinsi mapato hayo yalivyotumika. Lakini eneo lingine ni ripoti. Mfumo huu unawezesha kutoa ripoti za mitihani, majaribio pamoja na uwiano wa rasilimali zizoko shuleni pamoja na wanafunzi. Uwiano wa wanafunzi na rasilimali kama vile matundu ya vyoo, vyumba vya madarasa, madawati na upatikanaji wa vitabu. Mfumo huu umetusaidia sana sana kuokoa muda. Zunguka kutafuta taarifa badala yake sasa kwa kutumia huu mfumo taarifa inamkuta kiganjani kwa kutumia huu mfumo. Mfumo huu unasaidia maafisa wa ngazi zote kuanzia ngazi ya kata mpaka wizara kule Tamisemi kupata taarifa kwa usahihi kwa wakati na kuondoa kabisa changamoto iliyokuwepo zamani ambapo unakuta mtu analazimika kuacha shughuli zake usini kwenda kufuatilia taarifa. Lakini pia mfumo huu unawezesha upatikanaji wa taarifa na kuwapa watu nafasi ya kufanya maamuzi kutokana na taarifa hizi. Kwa mfano, nimesema mfumo huu unawezesha kujua uwiano uliopo wa wanafunzi na vitabu kwa maasa wanaohusika wanajua kabisa eneo fulani lina upungufu wa vitabu kulingana na idadi ya wanafunzi waliopo. Kwa hiyo mfumo huu ni, ni msaada mkubwa kwetu lakini pia ni msaada mkubwa kwa walimu kwa sababu unawezesha kuokoa muda lakini pia unaondoa kabisa matumizi ya karatasi ambazo baada tu ya kutumika zinageuka kuwa uh, takataka. Kwa hiyo ninashukuru Wizara ya Wizara ya Tamisemi lakini pia uongozi thabiti wa Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kwa kuwezesha haya yote kufanikiwa. Sasa tunazo taarifa mahali popote nikihitajika kutoa taarifa nina uwezo wa kuzipata kwa wakati mfupi sana. Nashukuru lakini pia nisiache kukushukuru wewe kwa usimamizi wako imara na thabiti pamoja na wasaidizi wako ambao wamewezesha yote haya kufanikiwa. Mungu akubariki sana. Asanteni. Asante sana maisha yanaendelea kuwa rahisi kwa sababu wewe upatikanaji wa taarifa katika mfumo huu ambao tumeushuhudia. Basi kwa sasa nitawakaribisha manaibu makatibu wakuu wa afya pamoja na elimu watakuja pia kuzungumza na kutoa salamu zao. Na nafikiri nianze na mgeni alafu I mean, nianze na wa afya alafu tamalizia na wa elimu dakika tano tano na amini zitawatosha dr dorothy gojima alafu mr gerald uh, mweli utakuwa ukijiandaa karibu sana dr asante sana mc mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais tamisemi mbunge mheshimiwa seleman saidi jafu katibu mkuu ofisi ya rais tamisemi njia nyamuhanga meza kuu yote itifaki imezingatiwa pamoja na wajumbe wote mlioko huko mabibi na mabwana asalamu alaikum nashukuru sana kupata fursa hii kuweza kusema machache tu kama salamu zangu kama naibu katibu mkuu naishirikia masuala ya afya ofisi ya rais tamisemi kwanza kabisa nipongeze kwa mheshimiwa uh, waziri wa nchi selemani jafo kwa kuwa mbunifu sana kuendeleza kuanzisha hii utaratibu wa Tamisemi Day ukiwa umelenga kwa mwaka huu kwamba masuala ya afya yazungumzwe mafanikio yake elimu pamoja na miundombinu lakini pia napenda 
kukushukuru kwa kauli mbiu hii ambayo inasema elimu msingi ni nguzo muhimu katika uimarishaji wa uchumi wakati maana sasa hii inapeleka ujumbe moja kwa moja kwamba kama elimu msingi ni muhimu na jana tulikuwa na afya ya msingi ni muhimu basi tunaona umoja wa elimu na afya ya msingi kwamba hizi ni, ni mikakati pacha tunahitaji sana watu wa elimike ili waweze kutusaidia kwenye sekta ya afya katika masuala mazima ya kinga katika masuala mazima ya tiba lakini pia jamii iweze kuwa na elimu ya kutosha kuelewa mikakati ya afya hususa ni katika masuala mazima ya kujiunga na bima za afya kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba mimi na naibu wangu pale ni pacha yeye ananisaidia sana mimi katika masuala ya afya lakini pia na mimi namsaidia sana watoto hawa wanaosoma shule katika uh, ngazi ya msingi kule kule kwenye wilaya na almashauri zetu wakienda kwenye vituo vya huduma wasipoteze muda wapate huduma bora kabisa warejee wakaendelee na elimu ni katika umoja huo tunaweza sasa tukafanya synergy ya nchi hii kuchangia ielekee inayotakiwa kufika bila kupoteza muda na bila kumfanya mwanajamii yote aishie njiani kwa sababu hana fursa ya elimu na vile vile hawezi kuelewa masuala ya afya kiraisi baada ya kusema hayo mheshimiwa waziri wa nchi tunakushukuru kwa spiriti yako hii ambao unatujenga sana na sisi tutaendelea kufanya kazi kwa umoja wetu ili sekta hizi zibebane na zimilikiwe na wananchi kule ili waweze kuoni ile safari na kuchochea kasi ya maendeleo katika ngazi ya msingi asante sana Asante sana mpigeni tena makofi ya kutosha Mr Gerald Mweli naibu katibu mkuu ofisi ya rais Tamisemi anayeshughulikia elimu karibu sana Asante sana mheshimiwa waziri wa nchi Salama Njafo Mbunge katibu mkuu manaibu katibu wakuu kaimu mkuu wa mkoa na wakuu wa wilaya wote wakurugenzi maafisa elimu walimu wanafunzi na wote mliokuwa kwenye hadhara hii habari za asubuhi Mheshimiwa waziri wa nchi najua hadha hii ni ya kwako kwa hiyo una nafasi ya kueleza mafanikio yote ambao tumeyapata kwa kipindi cha miaka mitano na nafahamu kabla yako atakuja bosi wangu katibu mkuu kwa ajili ya kueleza kutoa maelezo ya utangulizi ya tukio hili kwa hiyo niseme tu nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii ya kutoa salamu na mimi nitasema kidogo lakini sitagusia maeneo ya mafanikio kwa sababu najua utakuwa na nafasi kubwa na siku hii ni yako Mheshimiwa Waziri wa Nchi Siku ulipo tuagiza kwamba tuandae siku hii ya leo kwa ajili ya kuzungumza na wananchi kuhusu kazi tulizozifanya kwa kipindi cha miaka mitano sisi kwetu tulichukulia sio siku ya kuonyesha mafanikio sisi watu wa elimu bali ni siku ya kujifanyia tathmini kazi gani tumefanya kwa kipindi cha miaka mitano mimi kwa niaba ya watu wote watumishi wote waliokuwa kwenye sekta ya elimu kwanza ni washukuru sana ni washukuru watumishi wenzangu mkurugenzi wa elimu pamoja na idara ya elimu kwa kazi kubwa waloifanya ni washukuru maafisa elimu wa mikoa na wilaya walimu na wanafunzi kwa kujituma kwa sababu tulikuwa tunajifanyia tathmini ndio maana uliona tulianza kufanya demonstration mheshimiwa waziri toka umeingia tumeanza kukuonyesha kazi gani tumezifanya kwa miaka mitano tumeonyesha kuanzia mwaka 2016 kama unakumbuka miaka 2014 ilifanyika tathmini nchi hii na ikaonekana kuna watoto wengi sana ambao wanamaliza darasa la saba wajui kusoma na kuandika mwaka 2016 serikali ya awamu ya tano iliamua kwa dhati kabisa kubadilisha mbinu za ufundishaji na ujifunzaji wa walimu hao na wewe mwenyewe umeona na umeshuhudia kutokana na mbinu zile mpya sasa hivi mtoto ndani ya miezi mitatu kwa maana siku tisini baada ya kusajiliwa darasa la kwanza anaweza kusoma na kuandika. Lakini pia tumeonyesha jinsi gani watoto wetu wanaweza kumudu lugha zote mbili katika kufundishana na kujifunzia. Tumekuonyesha watoto wale wa, wa, wa madarasa ya chini wakizungumza Kiswahili kama kwa sababu ndio lugha yao ya kufundishia na kujifunzia. Lakini pia umeona watoto wa, wa elimu ya sekondari wanaweza kufanya majaribio mbalimbali na kuyaelezea kwa lugha kifasaha kabisa kwa lugha ya Kiingereza. Kwenye sekta ya elimu tumefanya mengi. Tungekuwa na siku nzima ya kukaa hapa tungeweza kuyaonyesha. Lakini itoshe tu kusema kwamba 
Asante sana kwa mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kwa kutuonyesha njia na kutuonyesha kwamba inawezekana. Leo hii kabla mimi sijasimama ameamka mtoto ambaye kuanzia darasa la kwanza amesoma shule ya serikali ameshoma shule za wananchi zilizojengwa kwa, kwa, kwa maarufu kama shule za kata na ameweza kupata A9. Kwa maana amepata A9 kwenye shule zetu zile zile. Huyu ni mtoto mmoja tu kati ya wengi sana ambao wanafaulu kwenye shule zetu hizi. Mheshimiwa Waziri, vyo vetu vikuu vimejazwa na watoto wa shule za kata. Na wamejaza wame vyo vile sio kwa sababu wamependelewa lakini kwa sababu wamefaulu na wamekuwa wakienda kwenye shule vile na wataalamu wengi kwa kwa, kwa ufupi ni sema tu kwamba wataalamu wa nchi hii wanazalishwa na shule hizi kwa maana kwa shule hii ya Dodoma sekondari wanafunzi kwa mwaka wanaomaliza kidato cha sita wanakuwa karibu wanafunzi sio chini ya mia tatu na ni kwa shule nyingi kumpenda kwa, kwa shule nyingine ambayo wanamaliza wanafunzi 30 40 kwa shule ambayo anamaliza wanafunzi 300 unapata 1147 tu 40 320 maana yake zaidi watoto 250 wanaenda kuingia kwenye chuo kikuu. Kwa hiyo siku hii ya leo tukisema tuzungumze mafanikio makubwa yaliyopatikana kwenye sekta ya elimu ni mengi. Na pia nikusia jambo moja, watu wengi wamekuwa wakizungumzia mheshimiwa waziri elimu bila malipo na wengine walikuwa wakidhani labda elimu bila malipo imeletwa kama fashion. Hapana. Elimu bila malipo ni sera mahususi kabisa iliyoanzishwa kutatua changamoto za wananchi. Mwaka 2014 Mheshimiwa Waziri tukiwa Wizara ya Elimu pamoja na UNICEF tulifanya tafiti. Na tukagundua zaidi ya watoto milioni 3.5 wako nje ya, 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 ya shule wenye umri wa kwenda shule. Na sababu zilizobainishwa ni kukosa fedha za hada. Na wengine walikuwa wakifukuzwa shuleni. Hivyo mwaka 2015 Mwishoni na mwaka 2016 Januari Mheshimiwa Rais kwa dhati kabisa alivyoamua kuwasema watoto wote waende shule. Sasa hivi watoto wa, wa, wa elimu ya msingi wako zaidi ya milioni kumi kutoka milioni nane waliokuwepo kipindi cha mwaka 2015 na, 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 na kumi na tano. Kwa moja kwa moja elimu bila malipo ni sera inayolenga kumsaidia mwananchi moja kwa moja na matokeo yake tumeyaona. Tunda la kwanza ya elimu bila malipo ni mwanafunzi huyu aliyosimama hapa leo. Aliyomaliza kidato cha nne. Mwanafunzi huyu alikuwa kidato cha kwanza mwaka 2016. Aliyomaliza kidato cha nne na matokeo yake tumeyaona. Kwa nikasema hii ni siku yako hii, hivyo niseme tu kwamba sisi kama watendaji wako tuko tayari kufuata maelekezo yako na kwa kweli tumeshiba na tumeielewa vema maono ya mheshimiwa rais John Pombe Magufuli na haya ndio matokeo yake mheshimiwa waziri asante sana Asante sana Mr. Mweli Makofi tena kwa ajili yake hizo ni mvua za rasharasha tu kwa sababu mafanikio ni mengi tukiamua kutaja moja moja hapa tunaweza tukakesha na kwa sasa nina heshima kubwa mheshimiwa uh, mgeni rasmi kumkaribisha katibu mkuu wa wizara ya Uh, ofi, uh, wizara ya nchi katika ofisi ya rais tamisemi ili aje kuzungumza juu ya mafanikio ya elimu katika wizara hii katibu mkuu ambaye akimaliza hapo atakukaribisha sasa uweze ku Ah okay sorry uh, ni mkaribishe basi dr Simakafu samani Uh, naibu katibu mkuu wa elimu alafu baada yako sasa katibu mkuu atakuja kuzungumza karibu daktar mheshimiwa waziri wa nchi katibu mkuu tamisemi mwakilishi wa mkuu mkoa viongozi wote meza kuu na viongozi wote katika hadhara hii na washiriki wote habarini za asubuhi Jambo la kwanza naomba e, MC uombe radhi. Leo ni siku ya sekta ya elimu, alafu unakwenda kiuendesha jendeshaji. Naomba ujirekebishe kidogo. Wenye sekta tupo, tamisemi ni waendeshaji. Asante. Ya pili 
Nipende kuwapongeza sana ofisi ya rais Tamisemi kwa kuandaa siku ya elimu ambayo tunaweza kuhesabu tumefanya nini katika kipindi cha miaka mitano utekelezaji na uendeshaji wa elimu. Kwa kweli ni mengi tumepita, tumeangalia, tumeona kinachoendelea lakini kwa kweli kilichofanyika ni zaidi ya tulichokiona. Kwanza ni kama alivyosema tukitazama mafanikio yetu ya elimu watu walisema itachukua miaka kumi ishirini kuanza kuhesabu mafanikio ya elimu bure au mapinduzi katika elimu lakini sasa hivi tunajikuta ndani ya miaka minne tumeweza kuanza kupokea uh, hesabu zetu manake wanasema swala zima sio kutupa swala ni kuanza kuvuna unapotupa mbegu inategemea imeangukia wapi lakini tunaona tumelamba bingo labda kitu ambacho uh, mheshimiwa waziri ningependa kukiongelea kwa ukubwa wake tuna kampeni ya kuto kumwacha mtoto yoyote nyumbani tumepita lakini naona kuna eneo hatujaliongelea kwa uzito wake nalo ni elimu ya watoto wenye mahitaji maalum katika kuboresha elimu msingi basic education e, kitu kikubwa baada ya kufungua tuliona watoto wote wanaweza kushiriki na kupata kufaidika na fursa za elimu lakini tulibaki na changamoto kwa watoto wetu wenye mahitaji maalum ningependa kushuhudia hapa kwamba kwa kweli utekelezaji wa kuhakikisha hakuna mtoto anayeachwa nyuma umeendelea vizuri sana na mpaka sasa hivi mafanikio tumeyaona mwaka jana tulikuwa na mtoto aliyemaliza kidato cha sita aliyetoka katika tatu bora naye amesoma katika shule zetu hizi hizi za kata za serikali lakini alipomaliza kidato cha sita alitoka katika tatu bora sasa hivi yuko chuo kikuu cha Dar es Salaam hayo ni mafanikio ambayo tungependa kuyachukua lakini vile vile nadhani tunaona tulikuwa na mashindano ya insha mashindano ya insha ya Afrika Mashariki pamoja na SADC na vile vile yale mashindano mwaka jana watoto wenye mahitaji maalum ndio walioongoza katika Afrika Mashariki alikuwa ni mtoto kutoka shule ya sekondari ya Mawenzi nadhani kule Kilimanjaro ndiye aliyekuwa mshindi wa insha wa uandishi wa insha katika jumuiya ya Afrika Mashariki hayo nayo tungependa tuyaongelee manake hayo ni mazao ya watoto wetu ni watoto wa olevo kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tujipongeze sana lakini katika kuhakikisha fursa zinapatikana tulikuwa na changamoto kubwa sana kwa watoto viziwi ambayo kabla ya mwezi wa tisa kuisha tutazindua wizara ya elimu ikishirikiana na taasisi ya elimu Tanzania tutazindua kamusi ya lugha ya alama ambayo ni ya kwanza kutengenezwa hapa Tanzania na hiyo itatusaidia sana 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 katika kufundisha na watoto wetu kujifunza manake changamoto kubwa tulionayo ni kwamba tuna watoto wetu ambao ni viziwi wenyewe wanabahatika wana lugha ya alama lakini walimu wanaowafundisha hawafahamu lugha za alama hasa wanapokuwa sekondari kwa hiyo kuja kwa hiyo kamusi au uh, dictionary kutasaidia sana kutatua huo mgogoro lakini vile vile lugha za alama ziko tofauti kuna nyingine za kifini, kuna nyingine za kimarekani, kuna nyingine zinaitwa za chavita. Kwa hiyo unakuta watoto wanavurugika kidogo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia imeweza kubainisha lugha standard ambayo ndio itaweza kutumika katika shule vyuo lakini vile vile katika jamii yetu. Kwa hiyo mimi kwa kifupi ningependa tunapohesabu mafanikio ya hii miaka minne na utengenezaji wa hiyo kamusi ambao ulizinduliwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu mwaka jana na katika hiki kipindi cha mwaka mmoja imekamilika. Kwa hiyo ni hiyo ni mafanikio makubwa na baada ya hapo tutaendelea. Yaani hapa ni kazi tu, hakuna kitakachobaki nyuma. Kwa hayo machache naomba niseme 
wizara ya elimu sayansi na teknolojia tumebarikiwa sana tumefurahishwa sana na jinsi ambavyo uh, usimamizi, usimamizi na uendeshaji wa elimu unavyoendelea ni siku mbili zilizopita tulikuwa na dea wilayani mfindi kwenda kukagua shughuli za kielimu kwa kweli tulikwenda vitongojini ndani sana ambako hata kufika ni shida lakini tulikuta watu wamehamasika shule zilikuwa ziko vizuri sana tumekwenda kwenye madarasa ya awali tumeyakuta madarasa yanayoongea kwa hiyo hongera sana tamisemi tuna hakika kwamba kazi tuliyowatuma mnaitekeleza hongera sana asante mheshimiwa Asante sana Dr. Semakafu. Uh, na tulikuwa tunakimbizana na muda hapa lakini tukisaja elimu ujue wenye elimu wa hapo. Naomba tuwapongeze kwa makofi na vigenegene vya kutosha kwa kazi kubwa wanayoifanya. Uh, Nelson Mandela aliwe kusema education is the most powerful weapon you can use uh, if you want to win. Kwa hiyo ndio maana unaona ni kwa jinsi gani nguvu kubwa inapelekwa kwenye kwenye elimu na sisi leo tunasema elimu msingi eh, elimu msingi ndio nguzo muhimu katika uimarishaji wa uchumi wa kati kwa sasa mheshimiwa waziri nina heshima sasa kumkaribisha katibu mkuu engineer joseph nyimhanga ambaye atazungumza nasi baadaye atakukaribisha wewe engineer karibu sana Mheshimiwa Selman Jafo, Waziri wa Nchi of Service ta Misemi, Mwakilishi wa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Simon Odunga, ambaye pia ni mkuu wa Wilaya Chemba, Naibu Katibu Mkuu anashughulikia Afya of Service ta Misemi, Naibu Katibu Mkuu anashughulikia Elimu of Service ta Misemi, lakini Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia e, Dr. Ave Maria Semakafu ambaye pia anamwakilisha katibu mkuu e, katibu wa tume ya utumishi wa walimu waheshimiwa kuwa wilaya wote waliopo katika wilaya za mkoa wa Dodoma wakurugenzi mbalimbali mbali kutoka ofisi ya Rais Tamisemi bila kumsahau kamishi na elimu kutoka wizara ya elimu sayansi na teknolojia e, wadau wote waliopo waandishi wa habari bila kuwasahau wanafunzi wetu na wageni wote na waonyeshaji kwenye mabanda mbalimbali hapo mbali, nje na itifaki imezingatiwa habari za asubuhi awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rema kwa kutupa afya na kuweza kutana leo asubuhi katika shule ya sekondari ya Dodoma katika jiji la Dodoma e, lengo la hafla hii kama tulivyoambiwa ni kutoa baadaye mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya msemi atapata fursa ya kuelezea mafanikio ambayo yamepatikana katika miaka mitano iliyopita chini ya serikali ya awamu ya tano inaongozwa na, na mheshimiwa dr John Pombe Joseph Magufuli na huu ni muendelezo wa siku ya tamisemi ambayo jana tulianza na sekta ya afya leo tunaendelea na sekta ya elimu lakini pia kesho tutamalizia na sekta ya miundombinu. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa maelekezo yako na maono yako kuandaa hafla hizi ya siku ya tamisemi katika hizi siku tatu ili kuonyesha mafanikio ambayo yamepatikana katika sekta hizo tatu za afya, elimu e, na miundombinu. E, kama mnafahamu kwenye sekta ya elimu e, ofisi ya tamisemi ina jukumu la kusimamia elimu ya awali na msingi lakini pia tunasimamia elimu ya sekondari kidato cha kwanza mpaka cha sita lakini pia tuna jukumu la kusimamia e, elimu nje ya mfumo rasmi tuliona kwenye mabanda ya maonyesho pale asubuhi jinsi mfumo huu wa elimu nje ya mfumo rasmi e, unavyofanya inavyofanya kazi lakini pia tunasimamia elimu ya watu wazima lakini pia tunasimamia E, walimu wa shule za awali shule za msingi na shule za sekondari kupitia tume ya utumishi wa walimu ndio maana tunaye katibu hapo wa tume ya utumishi wa walimu labda anaweza akasimama pia kaweza kutambua uwepo wake 
na tunao walimu wa shule za msingi na sekondari zaidi ya laki mbili na sti na moja elf kwa hiyo taona kwamba ni kazi kubwa sana ambayo inafanywa na ofisialista amesema kusimamia walimu chini ya tume ya utumishi wa walimu lakini pia ofisialista amesema inasimamia ujenzi ukarabati pamoja na ukarabati wa miundomino wa shule za msingi na sekondari kiwepo pia na shule za awali lakini pia labda nitaje baadhi najua mafanikio yameshaelezwa na wenzangu nitaje labda mawili moja hapa mafanikio makubwa ambayo yamepatikana chini ya e, serikali ya ya tano na uongozi na mheshimiwa dr John Pombe Joseph Mufuri pamoja na uboreshaji wa miundombinu mbalimbali katika shule za awali katika shule za msingi na shule za sekondari na hiyo mmeshaona katika maeneo mbalimbali lakini kubwa sana ambalo limefanyika ni la utoaji wa elimu msingi bila malipo kuanzia elimu ya awali elimu ya msingi na pia elimu ya sekondari kitatu cha kwanza mpaka cha nne kwa hiyo tunapenda nichukue nafasi pia na mimi kumshukuru mheshimiwa dr John Pombe Joseph Makufuri rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ku, ku, kutoa kipaumbele ya kuipa kipaumbele sekta ya elimu na kutoa fedha nyingi sana kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya shule lakini pamoja na kutoa elimu e, bila fedha nyingi kwa ajili ya elimu bila malipo lakini fedha za uendeshaji wa shule Nitoe nafasi kushukuru tena kwa mara nyingine mheshimiwa waziri kwa miongozo mbalimbali ambayo unatupa katika kusimamia e, elimu e, hapa nchini kwa maana elimu ya awali, elimu ya msingi na elimu ya sekondari. Lakini pia nimshukuru msaidizi wangu kwenye masuala ya elimu na katibu mkuu na shughulikia elimu bwana Gerard Mweli kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika kusaidia kusimamia masuala ya elimu. Lakini pia nipongeze sana idara ya elimu idara ya usimamizi wa elimu chini ya mkurugenzi wa idara hiyo bwana Julius Nestori na mkurugenzi wa saidizi wa mkurugenzi wa saidizi katika idara hiyo lakini watumishi wataalamu na watumishi wote wa idara hiyo ya usimamizi wa elimu lakini pia ofisi za wakuu wa mikoa ofisi za wakuu wa wilaya ofisi za hali mashauri mbalimbali kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya katika kusimamia elimu elimu ya awali elimu ya msingi na elimu ya sekondari lakini pia ni shukuru sana wizara ya elimu sayansi na teknolojia kwanza kwa mshikamano mkubwa ambao tuko nao e, na ofisialista msemi katika kusimamia masuala ya elimu na jua wanatoa sera na miongozo mbalimbali lakini pia nasaidiana katika utafutaji wa rasmi fedha kwa hiyo ni shukuru sana ni kushukuru sana dr Ave Maria Semakafu na Katibu Mkuu na uongozi wa Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia kwa jumla kwa ushirikiano mzuri uliopo. Lakini pia ni tumia nafasi hii kuwashukuru wote kwa kuja kushiriki katika hafla hii e, na pia bila kuwasahau waliokuja kufanya maonyesho kwenye mabanda mbalimbali ambayo yako hapo nje na napendeza na wameweza kutoa taarifa nzuri sana baada maneno haya ya utangulizi naomba sasa mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya msemi ukaribisha ili uweze kuongea na hadhara hii karibu sana na asante sana kwa kusikiliza Elimu ye Elimu juu Dr. Johnny Pombe Joseph Magufuri juu Ndugu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Engineer Joseph Nyamuhanga Kaimu Katibu Mkuu na Naibu Katibu Mkuu ofisi yetu ya elimu sayansi na teknolojia dadangu Dr. Ebi Maria Semakafu Naibu Katibu Mkuu anasikia mama ya elimu ndugu yangu Gerard Mweri mwakilishi wetu wa mkoa wa Dodoma ambaye ni mkuu wa wilaya 
ya chemba ndugu yangu Odunga nashukuru sana kuwepo hapa leo naibu katibu mkuu na usiana masuala ya afya dr doloth wajima mtendaji wetu mkuu wa taasisi yetu kubwa sana inayosimamia elimu TSC mama yetu bahati nzuri mama nilitamani mwanzo ongee ongee kidogo lakini nadhani umekosa fursa ya kuongea mama simama tena watu wakuone tena kwa mara nyingine waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mliokuepo hapa kutoka mkoa wa Dodoma na kutoka mkoa wa Singida simameni watu wafahamu tena kwa mara nyingine Kamishna wa elimu Dr. Mtahawa nashukuru sana Mkurugenzi wetu unaohusiana na kusimamia masuala ya elimu kutoka ofisi ya Tamsemi Nestor Julius Desori lakini wakurugenzi wote kutoka ofisi ya Rais Tamisemi naomba msimame watu wafahamu maafisa elimu wetu wa mikoa mliohudhuria katika hafla hii simameni hapa ni waone na mmependeza sana kutoka Mara kutoka Morogoro kutoka pande zote na ona mko hapa makatibu tawala wetu wa mikoa wa wilaya zetu mliokuepo hapa kutoka Singida na kutoka Dodoma simameni watu wafahamu wakurugenzi wetu wa halmashauri mliokuepo mndani simameni watu wafahamu mliokuepo hapo mndani wakuu wa taasisi zote zinahusiana na mambo elimu naona tai na taasisi zingine zote simameni watu wafahamu na washukuru sana sana wadau wa maendeleo mliokuepo huko ndani maafisa elimu wilaya maafisa elimu kata walimu wetu wa shule za msingi na sekondari mliohudhuria hafla hii wazazi watumishi wa serikali wa kada mbalimbali kutoka wizara mbalimbali wadau wetu wa maendeleo mliokuepo humu wote nafahamu kuna taasisi mbalimbali lakini naomba ni watamue kwa heshima yao chama cha walimu katibu mkuu na wadau wake kuna global education link kuna tai kama nilivyosema mwanzo na wadau wengine wa maendeleo wanafunzi wetu amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi Ndugu zangu wale yote kwanza binafsi ningependa sana kumshukuru Mwenyezi Mungu Mola aliyotuwezesha leo hii tumekutana katika mkoa huu wa Dodoma katika wilaya hii ya Dodoma katika jiji la Dodoma nani ya Dodoma sekondari Mimi binafsi nasema siku ya leo ni siku ya kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa wema wake na mapenzi yake makubwa kwetu sisi. Lakini pia napenda tena kumshukuru kwa mara nyingine Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuniamini kijana wake, kuweza kumsaidia na namshukuru kwa dhati kwa sababu Mheshimiwa Rais amenipa ofisi kubwa ofisi ngumu ofisi yenye changamoto nyingi lakini namshukuru kwa imani yake kunipa fursa ya kuhudumu katika ofisi yake hii nikiwa waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa ndani ya miaka mitano mfululizo katika ofisi yake rais na kushukuru sana kunipa fursa hii lakini mshukuru makamu wa rais kwa kazi kubwa anayofanya kumsaidia rais Nimshukuru waziri mkuu kwa kazi kubwa anaofanya shughuli za kusimamia shughuli zote za kiserikali. Na niwashukuru viongozi wenzangu wote katika maeneo mbalimbali. Lakini kwa muktadha wa shughuli ya leo 
Nimshukuru sana pacha wangu mama Joyce Professor Joyce Ndarichako waziri wa elimu na viongozi wote wa elimu lakini binafsi niwaomba niwashukuru manaibu wangu waziri Kandege pamoja na wenzake wa Itara na niwapongeze sana kwa sababu kula zao wajumbe zimetosha <laughs> Niwapongeze sana lakini kushukuru sana katibu mkuu Injinia Joseph Nyamuhanga na wasaidizi wako wote manaibu katibu wakuu na wakurugenzi. Kwa kweli mmekuwa ninyi wapiganaji wazuri, mmekuwa wasikivu, naenda na mchaka mchaka huu mpya watamisemi hongereni sana kwa hii kazi kubwa. Ndugu zangu nimewaita hapa leo katika siku maalumu ambayo nimeamua kuiasisi inaitwa Tamisemi Day. Siku hii nimeamua Eitwe kwa jina la Tamisemi Day lakini ndani yake ikibaba siku tatu mfululizo. Siku ya kwanza ikiwa siku ya afya ambayo tuliifanya jana tarehe tatu mwezi wa nane 2020. Siku ya pili ikiwa siku ya elimu ambayo tunaifanya leo tarehe nne mwezi wa nane na siku ya tatu itakuwa ni siku ya tarehe tano ambayo itahusisha miundo mbinu yote iliyofanywa na kusimamiwa na ofisi ya rais Tamisemi. Leo hii tuko katika siku ya elimu. Na kwa nini siku hizi? Siku hizi naomba nimshukuru sana Katibu Mkuu. Niliamua ilikuwa kama ni ndoto zangu kwamba kwa kazi kubwa ya Tamisemi ambaye imepewa kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka na saba Ibala ya 145 na ibala ya 146 imesimika ofisi ya Tamisemi. Na hii ndio sumana siku zote inaitwa ofisi ya wananchi. Nikoona kwa kazi kubwa hasa kwa serikali ya awamu ya tano chini ya Dr. Joni Pombe Magufuli kwa mema na makubwa aliyoyafanya ndani ya miaka mitano. Nikaona ni lazima tutenga siku maalumu. Wizara hii ya wananchi lazima wananchi wapate mlejesho wa kazi kubwa ambayo maono mapana sana ya Dr. John Pombe Magufuli. Yeye mwenyewe ambaye alitumwa na wananchi tarehe tano mwezi wa kumi na tano kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwahudumia watanzania wake lakini lazima wapate mlejesho nini rais amewafanyia ndani ya miaka mitano. Mlejesho huo wa kwanza jana tulitoa katika sekta ya afya ambao Mheshimiwa Rais alitamalaki kwa Watanzania kwa hudumia kwa nguvu kubwa sana. Leo hii nimeona ni vyema tupate mlejesho katika sekta ya elimu. Ndugu zangu wa Tanzania na wanadodoma na wanasingida kwa ujumla wenu. Mheshimiwa Rais ni rais mwenye maono mapana sana. Ni rais ambayo amekuja kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Mheshimiwa Rais alipoichukua nchi hii alituagiza Dadangu Profesa Joyce Nyarichako akiwa waziri wa elimu kazi yake ni kusimamia sela kutoa sela na kusimamia sela inatekeleza vipi miongozo mbalimbali mbali, na taratibu katika sekta ya elimu lakini vivi akisimamia utoaji wa elimu katika vyuo vikuu vyote na vyuo vingine vya kati hivi vyuo vya ualimu na vyuo mbalimbali na mimi nikipewa jukumu la utekelezaji wa sera kwa hiyo dadangu Nyarichako kazi yake anatoa sera mimi kazi yangu ni kutekeleza sera. Katika utekelezaji wa sera, kazi yangu kubwa nyingine ni scope niliyopewa ni kuhakikisha nasimamia utoaji wa elimu kuanzia shule za awali mpaka kidato cha sita. Kazi hii ni kazi kubwa. Na kama uvuvi, jambo hili lina maana sisi tamisemi tunaitwa kokoro. Elimu oye. Elimu oye. Tamisemi ni kokoro. Na ndio maana hata watanzania wengine walikuwa wanashangaa nilipokuwa ninasoma bajeti ya shilingi trillion saba na bilioni tisa kila mtu anashangaa wizara gani yenye bajeti ya shilingi trillion saba Hili ni kokoro ndugu zangu. Lakini tuna kila sababu kumshukuru sana mheshimiwa rais. Laisi nani ya miaka mitano hii alitupa maelekezo swalazima la kuboresha elimu kwa upana wake. 
Elimu hii uboreshaji wake maana lazima iguse katika maeneo yote. Na haya ni maana yake nitatekeleza dira yetu 2025 2025. Lakini tutatekeleza utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi nani ya miaka hii mitano utengenezaji wa sera mbalimbali mbali na miongozo katika humu ndio maana kazi kubwa ya kwanza tulichokifanya ni swala zima la uboreshaji wa miundominu yetu ya elimu katika maeneo mbalimbali miundominu hii ya shule za msingi na shule za sekondari ndugu zangu wa Tanzania naomba niwaambie katika eneo hili kazi kubwa imefanyika lakini kabla hapo mnafahamu Mheshimiwa Rais kwa kuwaangalia wa Tanzania kwa umoja wake wote. Aliona vijana wengi wanapata changamoto kubwa la kukosa elimu. Ndio maana Mheshimiwa Rais alipoingia jambo la kwanza ajenda ya kwanza, alimhurumia mtoto wa Tanzania. Ni swala zima akasema tutatoa elimu bila malipo. Tukumbuke kule nyuma. Kuna vijana wengine walikuwa wanamaliza kidato cha tano, kidato cha nne hata vyeti vyao walikuwa wanashindwa kuvipata kwa sababu hawajalipa gharama mbalimbali za ada. Hata wengine gharama za mitihani walishindwa kuna nini? Kulipia. Wengine walikuwa wanamaliza form 4 wanashindwa hata kupata vyeti kwa sababu hawajalipa gharama mbalimbali. Lakini watoto wengine walikuwa wanashindwa kumaliza masomo yao kwa ajili ya tatizo la ada. Changamoto ilikuwa ni kubwa sana. Mheshimiwa Rais ndio akaamua kutoka aingie madarakani akaamua kuanzisha programu ya elimu bila malipo. Mara kwanza alikuwa anatoa zaidi ya shilingi bilioni 20.8. Na leo hii tumesafikia wastani wa kutoa bilioni 23.86 kila mwezi. Ndani ya miaka hii mitano Mheshimiwa Rais ameshatoa zaidi ya shilingi trilioni 1.09 kwa ajili ya programu ya elimu bila malipo. Shilingi trilioni moja pointi sifuri tisa sio jambo dogo. Ambao kata hilo zaidi ya shilingi bilioni tano na mbili, pointi mbili zimeenda kwa ajili ya elimu za msingi na shilingi bilioni tano tisini na tatu, pointi tisa zimeenda kwa ajili ya elimu ya sekondari. Walimu zetu wa msingi hasa wale wakuu wa shule na walimu wa sekondari na waratibu wa elimu. Zamani analipwa mshahara kama mshahara wa kwake yeye na mwalimu mwingine. Ilikuwa haifikiri hai swala zima la usimamizi kama mwalimu mkuu anachohesabiwa ni mshahara wake tu wa kawaida. Mheshimiwa Rais akasema no, nitatoa kitu kinaitwa responsibility allowance. <laughs> Leo hii mwalimu mkuu wa shule ya msingi na mwalimu mkuu wa shule ya sekondari na mratibu elimu kata licha ya mshahara anapata kitu kingine inaitwa nini? Responsibility allowance. Haikuepo hiyo. Jambo hili limesaidia watoto wengi wa maskini sasa wameweza kupata elimu. Ndio maana kwa mara ya kwanza mwaka 2016 swala zima la elimu ya bila malipo lilianza kutokea. Watoto wengi sasa walikuwa wameanza kufurika katika shule zetu. Shule zetu ambazo zilikuwa zina makisio kusajili walimu wanafunzi kati ya 200 mpaka 400. Shule zingine ziliweza kusajili mpaka wanafunzi arufu moja na shule hizo kwa mfano shule mbili nikizolea shule ya kanazi kule biharamulo na shule ya maji matitu kule dar es salaam kwa mara ya kwanza shule ya maji matitu ilisajili na wanafunzi takribani moja na sita siku nilipoenda kuitembelea watoto wengine ama walifikia mpaka wengine wana miaka kumi walienda kusajiliwa kwa mara ya kwanza kwa sababu miaka miwili mitatu nyuma yao ilipopita Wengine walishindwa kupata elimu kwa sababu alipofika shuleni aliambiwa atoe pesa adawati. Aliambiwa atoe mchango. Mzazi aliamua mtoto wake abebe kikapo cha kalanga, kikapo cha vitumbua, walishindwa kusoma watoto hao. Mheshimiwa Rais amewasaidia watoto wa maskini kuweza kupata elimu. Leo hizi shilingi trilioni moja pointi sifuri tisa Dr. John Pombe wa Magufuli amezitoa kwa Watanzania. Piga makofi tafadhali. Hii ni kazi kubwa Mheshimiwa Rais alifanya. Lakini akasema sio hilo tu. Swala la kuhakikisha watoto wanapata elimu lazima tujenge na miundo mbinu. Huku Mheshimiwa Rais alichokifanya ni kufanya uwekezaji mkubwa wa miundo mbinu wa shule za msingi na sekondari. Na miundo mbinu hii ilienda katika maeneo yote. Ujenzi wa madarasa, ujenzi wa matundu ya vyoo, 
ujenzi wa mabweni ujenzi wa nyumba za walimu ujenzi wa maabara ujenzi wa, wa ofisi za utawala kazi kubwa imefanyika katika eneo hili na mheshimiwa rais ndani ya miaka hii mitano ametoa shilingi bilioni na moja pointi saba nane kwa ajili ya kuboresha miundo mbinu mbalimbali haijawahi kutokea Upelekaji wa shilingi trilioni moja pointi sifuri tisa kwa ajili ya elimu bila malipo kutoa shilingi bilioni tano na moja pointi saba nane kwa ajili ya kuweka miundo mbinu haijawahi kutokea katika nchi yetu hii ni kazi ya dr John Pombe Magufuli katika kipindi hicho zaidi ya madarasa 1017 vyumba vya madarasa vingi vimejengwa haijawahi kutokea ni rekodi mpya zaidi ya matundu ya vyoo 1015 ukianzia mabweni 2000 223 mabwalo zaidi ya 40 acha ma, majengo ya utawala mambo haya yamesababisha elimu ya Tanzania kuwa na sura tu, tofauti zaidi kwa hiyo ukiangalia swala la miundo mbinu kwa kazi kuti standing performance kwa serikali ya awamu ya tano <laughs> Lakini ninyi ninafahamu miaka ya nyuma kila siku tulikuwa nasikia shule zinawaka moto na hasa shule Kongwe Ukienda Yunga pale mbele Mbeya ukienda pale Lindi na shule mbalimbali Miundo minu mingi sana hizi shule ambazo zimejengwa toka enzi za wahenga zilikuwa zimeharibika kwa kiwango kikubwa Mheshimiwa Rais alituelekeza sisi viongozi kwenda kuainisha shule zote kongwe na kuzirudisha katika utaratibu wake unaokusudiwa Kazi kubwa ilifanyika na nashukuru wataalamu wote walienda kuainisha hizi shule tulipata shule 89 kongwe zenye kutaji kufanya ukarabati mkubwa Shule hizo ikiwepo Dodoma Secondary Bihawana Msarato Kilakara Eliboro Usagara Ifakara, Kilosa, Lindi, Mtwala, Ihungo, kokote na na shule Kongwe. Mheshimiwa Rais alitenga bajeti wastani kuanzia shilingi milioni nane mpaka bilioni mbili kutokana na kiwango cha uchakavu wa shule. Mheshimiwa Rais ameamua kuanza kufanya ukarabati wa shule hizo zote tisa. Mpaka leo hii ninavyozungumza Tayari shule sabini na tatu zimesha kalabatiwa ziko katika hali bora zaidi. Shule sabini na tatu zimesha kalabatiwa. Na zaidi ya shilingi bilioni semanini na tisa imesha tumika kwa ajili ya ukarabati wa shule hizo. Piga makofi tafadhali. Huyo ndio Dr. Joni Pombe Magufuli. Lakini sio hivyo. Zaidi ya shilingi bilioni tisa Zimesha kuwa site shule kumi na tatu zingine zinakarabatiwa kongwe maana yake nini kati ya shule semanini na tisa tayari shule semanini na sita mheshimiwa rais ameshamaliza kazi piga makofi tafadhali leo hii ukienda shule ya usagala kule tanga ukienda shule ya garanosi ukienda shule ya weruweru ambao ukarabati size unaendelea Ukienda machame ukienda kule ihungo shule ya ihungo imeamua kujengwa upya sasa hivi tutazani kama ni university ukienda mpanda kokoto ukienda lindi ukarabati sasa nani ukienda kokoto unakoenda katika shule zizi zetu nimefika wanafunzi wa same sekondari pale mkoani Kilimanjaro wameniambia kwa kazi aliyofanya mheshimiwa rais isani uzai sana na ndio maana niwashukuru sana katika mkutano huu wanafunzi kutoka shule ya sekondari ya Kibaha wakati ukalabati unaanza nilipofika pale waliniahidi mheshimiwa waziri tunakuahidi shule yetu inakalabatiwa tunasema lazima matokeo ya kidato cha sita tuongoze Tanzania nzima niwashukuru sana nadhani mwaka wa juzi shule ya Kibaha ilikuwa shule ya kwanza ndani ya Tanzania nzima. Juzi hapa nilikuwa shule ya Kibiti. Shule ya Kibiti ilivyokuwa miaka miwili nyuma na, na sasa hivi ni tofauti. Nilipofika shule ya Ruvu sekondari, watoto wasichana wengine mpaka wanaumia miguu kwa sababu ngazi zimeharibika. 
Leo hii luvu sekondari sio luvu ile ayohenga ni luvu mpya sasa hivi imebadilika. Ukienda Bagamoyo sekondari, nilipofika kondoa sekondari, shule ya kondoa sekondari wanafunzi kondoa girls walikuwa wanashindwa hata kwenda msalani wakati wa mchana. Wadudu kutoka vioni wanatembea. Mpaka siku ni kwa na watandia nikasema hapa hata kulenga shabaha kuna kazi kubwa. Lakini mwishimu raisi ametua fedha kondoa sekondari sasa kondoa gelu zusio kondoa ile. Mfano mzuri tuko hapa dodoma sekondari. Dodoma hii sekondari hivyo kwa mwaka nufumini na kuminambili siyo ya leo. Leo ni metemelea maabara. Computer lab. Majengo manimbali. Dodoma sekondari sasa imekua mpia hongeleni sana wana dodoma sekondari. Hii ni kazi kubwa ya doktor ambayo haijawahi kutokea. Ndio maana tukasema lazima tuwe na siku maalumu ya kuelezea haya mafanikio makubwa ambayo kwa kweli tuna kila sababu ya kujivunia. Lakini kwa hiyo haitoshi. Mheshimiwa Rais ametoa zaidi ya shilingi bilioni 19, bilioni 16 za kwanza na bilioni tatu kwa ajili ya vifaa vya maabara. Na kipindi hichi zaidi ya maabara 2900 na hamsini na nne zote zimewekewa vifaa vya kisasa vya maabala katika shule zetu ni jambo kubwa halijawahi kutokea mwanzo kulikuwa kitu alternative practical sasa hakuna alternative practical na tumesha tukipokea shilingi bilioni tano tunaenda kumaliza maabala zote nchi nzima hakuna hata sekondari moja itakuwa haina vifaa vya maabala ndani ya Tanzania Huyo ndiyo Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Nani kama Magufuli? Nani kama Tanzania? Tumeona lazima tuyaeleze haya. Na ndio maana nikasema lazima tamisemi hii mpya. Bahati mbaya tamisemi inaongozwa na waziri kijana haijawahi kutokea. Hii ni wizara ya mchaka mchaka. Na haina kupoa. Mheshimiwa Rais ametutuma kazi. Na kazi hii ni kwa ajili ya wananchi wake wa Tanzania. Na huu ndio mrejesho. Na ndio maana nikuombe katibu mkuu. Nataka siku ya tamisemi ambayo nimeja sisi nataka iwe siku endelevu kutoa taarifa kwa wananchi kila mwaka. <tos> Lakini sasa Rais hakuacha hapo. Leo hii walatibu elimu wetu wakata wengine kata zao scope ya kazi ni kubwa kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine ilikuwa ni changamoto kubwa wengine kufikia kwenda kufanya supervision ni kazi kubwa wengine walinunua baskeli za kwao fonex siu nini kwa ajili kukimia wengine wanatembea na mguu unamkuta mlatibu elimu ananuka kijasho kwa sababu ya kutembea anakagua shule Mheshimiwa Rais akasema hiyo haipana, haiwezekani. Ameamua kununua pikipiki 3,999 kutoka kwa waratibu elimu kata nchi nzima. Leo kila timu mratibu elimu kata anakagua shule yake hapa, anaenda shule nyingine. Waratibu oye. Elimu oye. Pikipiki mpya nzuri Walatibu wetu walikuwa wanapata shida kubwa kutembelea shule na kuzisimamia Leo hii mratibu wa elimu kata ana pikipiki yake ana ka responsibility allowance yake ah, mambo sio mabaya Na ndio maana nilikuwa namwangalia mratibu wa elimu wa kata yangu nikasema huyu jamaa mwanzo hakuwa na kitambi sasa ana kitambi kulikoni Mratibu wewe <laughs> Mambo mazuri ni kazi ya Dr. John Pombe Magufuli. Lakini maafisa elimu wetu mikoa walikuwa wakipata shida sana. Kazi yao ilikuwa ni kudandia kazi za, maka, za gari za maka, maafisa, makatibu utawala wetu wa mikoa. Hata usimamizi wa, katika mikoa yao ulikuwa ni changamoto kubwa kwa sababu hawan, walikuwa hawana magari ya kufanyia kazi. Dr. John Pombe Magufuli akasema Unyonge kwa maafisa elimu kata sasa maafisa elimu mikoa sasa umekwisha ameamua kununua magari 30 mapya brand new 
hawa maafisa elimu mikoa hebu kwanza simameni watu waone unaona hapa leo kila mtu ana tabasamu tena ukiwaangalia angalia wamenona mambo mazuri wengine walishaanza kuwa wahenga washachakaa wengine nilienda kipindikeo niliokuta wana mvi sasa hivi vingine mvi zimeisha yule mmoja mwanzo alikuwa ruvuma sasa hivi nadhani uko mara ulikuwa ruvuma eh nimemkuta sikuwa ana mvi kati eh bwana ume piga pigo bwana yule dadangu kutoka Morogoro nimemkuta sikuwa amechakaa kweli kweli leo amekuwa kama binti wa form 6 mpigeni makofi jamani Maisha mazuri jamani maafisa elimu ongeleni sana jamani. Sasa kazi inasonga mbele. Huyo ndio Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hiyo waratibu elimu kata mheshimiwa rais amemaliza. Maafisa elimu mikoa mheshimiwa rais amemaliza. Na sasa naomba niwaambie. Mheshimiwa rais ameshotoa maelekezo tunanunua magari kwa maafisa elimu wote wilaya Tanzania nzima. Hiyo ndiyo kazi ya Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya ni mambo mazito. Rais anaenena na kutenda. Kuna watu wengine sisi kule kwetu tunaita walimiladore. Mtu mlimiladore ni kama vile mkulima ana shamba lake la ekari kumi kazi yake amevaa msuri Alafu kila siku anasema kesho nitalima mpaka kule mwaka unaisha. Hao wanaitwa walimiradori. Au tunaleta zilongwa mbali, zitendwa mbali. Yanayosemwa tofauti na yanayotendwa tofauti. Dr. John Pombe Magufuli sio mlimiradori. Aliyosema mheshimiwa rais ndo hayo anayotenda. Piga makofi tafadhali kwa Magufuli. Hii ni kazi kubwa haijawahi kutokea. Leo hii naona mifumo ya kitehama. Mtu taarifa tunazipata data tu. Ni kazi kubwa imefanyika ndani ya miaka hii mitano. Katika kili tuna kila sababu kumshukuru sana mheshimiwa rais wetu. Na ninakumbuka kule tulikotoka. Watoto wetu wanafika la saratano la sita wengine kuandika na kusoma kuandika na kuhesabu wengine hawawezi na hata tafiti zilizofanywa mwanzo mlikuwa nalo ilikuwa na changamoto kubwa ikaonekana hiyo haitoshi na kumbuka tulichukua walimu kuwapeleka katika vyuo mbalimbali wengine tuwapeleka yudom wengine bustani wengine kitangali tukawapeleka nchi nzima wakaenda kusoma kujifundisha kujifundisha uchopekaji katika elimu piga makofi tafadhali terminology mpya leo imewawezesha watoto wetu wanajua kusoma kuandika na kuhesabu na hapa tulipita katika madarasa kuona minu mbalimbali zinazofundishwa na walimu ambao ni washukuru sana katika program ile zaidi ya walimu 1712 walijengewa uwezo katika program ya kuandika kusoma na kuhesabu KKK hiyo ndio kazi ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli haya mambo yanataka umahiri wa kiongozi yanataka maono ya kiongozi na maono hayo ndio maono ya Dr. John Pombe Magufuli. Ndio maana sisi wengine kazi yetu ni utekelezaji. Na haya ninazungumza haya ninazungumza kile kipande cha tamisemi. Hacha kipande cha nanangu ndari chako. Kilichofanyika katika viwa vya vyeta huko. Acha ile kazi iliyofanya ukarabati viwa vya ualimu dadangu ndari chako. Kazi iliyofanyika huko acha vyuo vikuu ujenzi wa ukarabati na ujengo wa, wa ma, mabweni mapya wanafunzi dar es salaam umeona pale kila mahali majengo ya maktaba hiyo ni kazi ya dadangu hiyo manake hapa ninazungumza yale kitamisebi peke yake acha mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ni kazi ya dr john pombe magufuli 
Leo hii ninazungumza ya kwangu tu ya kitamisemi. Muone jinsi gani Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ndani ya miaka hii mitano. Lakini nikushukuru sana mamangu. Leo hii tumepata taarifa. Kazi ya taasisi hii ambayo imeanzishwa wakati Mheshimiwa Rais ndio yuko madarakani na kufanya kazi yake. TSC. Na wewe ndo mtendaji mkuu wake wa kwanza kukuteua. Umemsaidia sana Mheshimiwa Rais zaidi ya walimu laki mbili na tisa nimepata taarifa pale wote wamepandisha madaraja kwa kazi yako ongera sana mama lakini zaidi ya rufaa kadhaa makesi mengi yalikuwa yamelondanika umewafanyia kazi haya ni mafanikio ya miaka mitano ya mheshimiwa rais tuna kila sababu kushukuru sana na hapa mimi nawaambia hii nawapa hii ni bashraf tu lakini tuna kitabu cha mafanikio katika sekta ya elimu ambacho tunakitengeneza watanzania waone hapa ninapozungumza mimi hii ni ni kingina mbago tu ndugu zangu elimu oye hiki ni kingina mbago lugha ngumu sana hiyo nenda kaangalia katika kamusi kingina mbago ni nini hiki ni kingina mbago tu ama ni advance tu lakini mambo kubwa ukipitia kitabu chetu cha mafanikio ya miaka mitano chini ya dr John Pombe Joseph Magufuli tuna kila sababu kujivunia mafanikio haya makubwa lakini mafanikio haya impact yake sasa ni nini kwa nini mheshimiwa rais ametuwekeza hivi kwa nini aweke nguvu kubwa kwa nini ashughulike na mambo hayo yote? Kwa nini afanye hivyo? Ni alifanya hivyo kwa sababu ufauru wa darasa la saba Mheshimiwa Rais alipoingia darakani. Wastani wa nchi ulikuwa asilimia 67.8 peke yake. Ndio maana Mheshimiwa Rais amewekeza hiyo nguvu kubwa kwa sababu by that time of 2015 ufauru ulikuwa asilimia 67.8. Leo hii kwa darasa la saba ufauru umepanda mpaka asilimia na moja piga makofi tafadhali uwekezaji huu niliousema hapa hii ndio impact yake kidato cha nne ufaulu ulikuwa 67.9 lakini matokeo haya yaliyopita juzi ufaulu umefikia asilimia 80.65 piga makofi tofadhali matokeo ya kijato cha sita ufaulu umefika asilimia 98.3 Hii ni kazi kubwa ya Dr. John Pombe Magufuli. Input ni yale nilizozungumza mwanzo, miundo mbinu. Nimezungumza mwanzo, kuwezesha walimu. Nimezungumza mambo, mazingira mazuri, vifaa, impact yake, output yake tunaona sasa. Ufauru umepanda. Wa kidato cha nne Umefika 80.65 wa 61.8 mpaka 81 wa form 6 tumefika 98.3 Hatuwezi kwenda katika uchumi wa kati Malengo ya Mheshimiwa Rais ni kutupeleka katika uchumi wa kati Ndio maana amefanya kazi kubwa ya uwekezaji kwa ajili ya lengo kuu kwenda katika uchumi wa kati Hii kazi iliyofanyika ndani ya miaka mitano Ndiyo maana leo hii tarehe moja mwezi wa saba alufu mbili na ishirini Tanzania ilikuwa declared kwamba imeingia katika nchi yenye kipato cha kati piga makofi tafadhali Kwa dira ya taifa 2025 tulipaswa tuingie alufu mbili na ishirini na ngapi na tano Sasa miaka mitano kabla tumeingia katika uchumi wa kati Lakini ule wa kiwango cha nini cha chini sasa kazi yetu kubwa ni kuendelea kusukuma za tuende katika uchumi wakati ulioimarika. Hiyo ndiyo kazi kubwa. Lakini kwa jambo la kuingia uchumi wakati Tanzania kwa heshima kubwa ya uwekezaji huu mkubwa tumeshaingia katika uchumi wakati miaka mitano kabla haijafika lengo lenyewe. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa heshima kama wa Tanzania. Bila uongozi wako tusingepata heshima hii. Tanzania inapokuwa declared dunia nzima ni heshima kwa Watanzania. Uongozi bora 
unatupa heshima wa Tanzania. Manake eneo, eneo la ibu ni moja. Eneo la afya umefanya, miundo mbinu ya barabara umefanya, umeme umefanya, mai umefanya, mifugo umefanya, uvuvi umefanya, kilimo umefanya. Kwa pamoja leo hii sasa ukikwantify kwa pamoja sasa. Tanzania kabla ya miaka mitano kufikia 2025 tumeshaingia katika uchumi wa kati. Tunakushukuru sana Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Lakini hata hivyo katika ajenda ya walimu ndio maana mpaka leo hii Mheshimiwa Rais ameajiri zaidi ya walimu 1018. Hawa wote wamepelekwa katika shule za msingi na sekondari. Lengo kubwa walimu hawa waende wakaongeze nguvu kazi kwa ajili ya vijana waweze kupata elimu. Hii ni kazi ya matokeo makubwa. Ya Mheshimiwa Rais. Na hata hivyo ninafahamu bado kuna changamoto zingine na ndio maana Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo ajira za walimu sasa zingine zitolewa na Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo ajira za walimu zaidi ya mbili taratibu tu zinaenda katika wakati mzuri zitapokamilika mtasikia ajira hizo tunaongeza walimu wengine wa shule za msingi na sekondari Hii naomba niseme ni mafanikio ambayo sisi wa Tanzania lazima tujivunie nayo mimi naamini walimu walikuwa wanafundisha katika zile shule ambazo hali yake ni mbaya leo hii wana kila sababu ya kujivunia lakini mheshimiwa rais ni mtu wa ajabu sana naomba niwaambie uwekezaji huo niliozungumza tarehe ishirini na sita mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini mheshimiwa rais sasa ameamua kuja na program nyingine kubwa ya elimu ya Tanzania kwa shule za msingi na sekondari za ujenzi wa madarasa, ujenzi wa mabweni, ujenzi wa mabwalo, majengo ya utawala, matundu ya vyoo, nyumba za walimu, zaidi ya shilingi bilioni na sabini yamezielekeza katika elimu. Piga makofi tafadhali. Nani kama Magufuli? Haya ni mapenzi makubwa ya Dr. John Pombe Magufuli. Ndio maana hata dadangu mwanahamisi DC Wabahi si mama kwa. Juzi juzi hapa akanipeleka katika shule yake moja mchango wa wananchi. Ilikuwa inaitwaje ile shule? Nono wa sekondari. Mwezi huu wa sita mwanzoni tumeenda pale na mheshimiwa rais kuiona ile shule wananchi wamesema peleka fedha. Shule ile mpya tunaenda kujenga ma, madarasa na bweni pale mpya na vyo Huyo ndio Dr. John Pombe Magufuli acha ukarabati unotozungumza acha kumalizia maboya ma, yale maboma yaliyojengwa na wananchi madarasa nyumba za walimu kote mheshimiwa rais amejielekeza katika kuwasaidia watanzania leo hii tuna kila sababu ya kujivunia kuona sasa elimu ya Tanzania inasindi, inazidi kusonga mbele Ndiyo maana nilipofika pale Ashira Girls wiki mbili zilizopita wanafunzi wale furaha yao haina kifani nilipofika weru weru wanafunzi wale furaha yao imepitiliza ni kwa sababu Mheshimiwa Rais amewekeza mapenzi kwa wanafunzi Katika hili ni waombe sana wa Tanzania wenzangu na walimu na watu wote haya ni mafanikio ya kwetu sisi sote kama wa Tanzania. Lazima tuyalinde mafanikio haya. Lazima tuyathamini mafanikio haya. Na hasa na wataka wanafunzi, lazima tulinde miundo mbinu hii iliyojengwa na serikali kwa gharama kubwa. Binafsi naomba niwashukuru sana wananchi wote kwa ujumla wake. Kwa kazi kubwa ya kushirikiana na serikali katika ujenzi wa miundo mbinu hii. Na nakumbuka fedha hizi nyingi sana tumepeleka kwa ajili ya ujenzi kwa utaratibu wa force account. Niwashukuru wananchi wote kushirikiana na kuungana pamoja. Na juhudi kubwa ya Dr. John Pumbafuri kufanya transformation ya elimu katika nchi hii. Lakini washukuru sana wakuu wa mikoa katika mikoa yetu. Kwa kazi kubwa waliendelea kusimamia rasilimali fedha iliyokuja katika mikoa yao. Niwashukuru sana makatibu tawala na secretary zote za mikoa kwa kazi kubwa za uratibu kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu na kusimamia elimu nchini. 
Niwashukuru sana wakuu wa wilaya katika wilaya zote za Tanzania. Wakiwa wakuu wa wilaya wangu wote nimeona wako front line kuhakikisha fedha zote zinasimamiwa vizuri. Niwasimamie, niwashukuru sana madasi wote waliopewa dhamana. Wakiwa kama wakuu wa utumishi katika wilaya wamefanya kazi kubwa kipindi hichi chote kuhakikisha nidhamu ya utendaji wa kazi inakamilika vizuri. Niwashukuru sana wakurugenzi wa halmashauri. Wakiwa accounting officers kusimamia maeneo yote. Maafisa elimu wote wa mikoa na maafisa elimu wilaya na waratibu elimu. Lakini washukuru sana walimu wote ndani ya Tanzania. Mafanikio haya ya elimu yote ya kupandisha ufaulu, heshima hii ni kwenu walimu wote wa Tanzania kwa kazi kubwa. Napenda ni washukuru viongozi wa kisiasa wakuu wa mikoa kama nilivyosema waheshimiwa wabunge. Wabunge wengi wametoa fedha katika mifuko ya jimbo kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na utengenezaji wa madawati. Wabunge wamefanya kazi kubwa sana. Niwashukuru madiwani wa maeneo mbalimbali, wenye viti wa mitana, wenye viti wa vijiji na vitongoji kwa kazi kubwa waliofanya kuhakikisha dhamira ya Mheshimiwa Rais inafika kwa Watanzania kama ilivyokusudiwa. Niwashukuru sana wadau wa maendeleo. Wadau wa maendeleo wamefanya kazi kubwa sana katika kufanikisha miradi hii. Kwa mfano mradi wa Equipt umepata mafanikio makubwa. Shule shikizi zetu mnazoziona mtakuwa na katika taarifa zetu. Na shule mbalimbali mpango mbalimbali mingine kwa mfano mpango wa eposa vijana waliokuwa wanakosa elimu katika mashuleni. Leo hii kupitia wadau mbalimbali wameweza kupata elimu katika swala zima la mpango wetu wa eposa ambao unajua unafanya kazi katika mikoa minane na mkoa wao mojawapo ni mkoa wa Tabora ambao mwanzo hali yake ilikuwa mbaya ni washukuru sana wadau wa maendeleo mpango wa ipi ipi foara umepata mafanikio makubwa ambao leo hii transformation kubwa ni kazi kubwa ya wadau wa elimu kwa pamoja kazi kubwa iliyofanyika ni washukuru sana mpango wa lens ambao umefanya mafanikio makubwa sana na mipango mingine mbalimbali kutoka kwa wadau wanaoshirikiana na serikali. Hii furaha ni furaha ya kwetu sote. Lakini washukuru sana wenzetu wa benki ya dunia kwa umoja wao kwa kuendelea kufanya kazi kubwa sana nani ya Tanzania na ushirikiano wa serikali ya awamu ya tano kwa mafanikio makubwa tuliyopata katika sekta ya elimu. Katika mpango wa ipi foara na mpango unaoendelea wa elimu wa SEPIP ambayo kwetu sisi ni faraja kubwa tunawashukuru sana wenzetu wa World Bank hii kazi tunaheshimu mchango mkubwa sana kwa wadau wetu wa maendeleo wadau wa nani wote mmefanya kazi kubwa sana tuendelee kushikana kwa pamoja kwa mustakabali wa nchi yetu imani yangu kama wa Tanzania tukiendelea kushikamana kwa umoja wetu tutazidi kusonga mbele na tutafika mbali jana nilisema nikasema yafuatayo na leo naomba nirejee tena Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Chaguzi mbalimbali huwa zinaziacha nchi aidha zikiwa salama ama zikiwa zimeingia katika majanga. Mafanikio haya yote tuliyozungumza yanapaswa kulindwa. Kama tukitumia vibaya nafasi ya uchaguzi, tukiruhusu wa Tanzania watu wenye nia mbaya na nchi yetu waweze kuiharibu nchi yetu ndugu zangu mafanikio haya yote yatakuwa hayana maana kitu tujue tunaenda katika uchaguzi wetu mwezi Oktoba mwaka huu naomba wote wa Tanzania ajenda ya amani ndio ajenda ya msingi sana katika nchi yetu twende tukafanya uchaguzi wa amani lakini na nani mkachague viongozi waliokuwa bora zaidi kwa ajili ya kufanikisha maendeleo kama haya tulioyaona amani amani ni jambo la msingi kuliko jambo lingine lolote bila amani watu watakuja watavunja vioo vyote watavunja madarasa yote bila amani haya mazuri tuliyopata lazima tukayalinde kwa mioyo yetu na mikono yetu imani yangu sote kwa pamoja tunapoingia katika uchaguzi twende tukafanya uchaguzi mzuri ninaamini tukienda kushiriki vizuri katika uchaguzi mzuri tutajenga serikali imara kama ilivyo sasa na sina mashaka viongozi waliofanya vizuri na wanaoendelea kufanya vizuri kama hivi tunavyoona tutaendelea kuzidi kuwapa dhamana kuendelea kuongoza nchi yetu sina mashaka 
sote tutakuwa rahimu na marafiki kwa ajili ya taifa letu na sote tutakuwa kwamba uzalendo na nchi yetu ni jambo la msingi kwa msaka pale nchi yetu mwisho ni kushukuru sana katibu mkuu sana timu mkuu na timu yako mmekuwa wasikivu sana hii wizara ni wizara kubwa ni wizara yenye mambo mengi bila kuwa na timu weki ya pamoja hamfiki ni kushukuru sana katibu mkuu wizara yetu imetulia wizara ya wananchi inafanya kazi kwa ajili ya wananchi katibu mkuu na kushukuru sana na wasaidizi wako mama Dorothy kwa jima na mweli hongereni sana maana ninyi napata shida mno waziri wenu mimi kama ninavyojua ni mchaka mchaka tu msingekuwa watu wa kwenda na spidi hii mngekwama lakini naomba niseme mzee Nyamuhanga amenizidi umri mkubwa wangu lakini naomba anachapa kazi kweli kweli anakimbia kweli kweli waziri wake unaona hapa niko mtwala niko kibiti niko dar es niko mkulanga niko dodoma niko mafia niko yani ndo maisha haya sasa ukiwa na watendaji ambao choka mbaya tia maji tia maji mpaka uabusti hamwendi mimi watendaji wangu sio wakubusti mpaka weke bu... hakuna ni kushukuru sana nyamuhanga lakini binafsi naomba ni washukuru sana wakuu wa mikoa na mikoa yote naomba niseme wakuu wa mikoa wamefanya kazi kubwa sana makatibu tawala na watendaji wamefanya kazi kubwa sana wakuu wa wilaya ndo usiseme wengine utakuta wameingia vumbi mpaka katika meno kwa ajili ya kufanya kazi ongeleni sana wakuu wa wilaya wakurugenzi madasi na watendaji wote mpaka watendaji wakata na watendaji wa vijiji na mitaa ongeleni mmefanya kazi kubwa Mwisho rais wetu Dr. John Magufuli. Tunakushukuru sana. Umetuheshimisha kama watanzania. Umetupa heshima ya kipekee kama watanzania. Tusingepata heshima hii bila kuwa na uongozi wako. Uongozi wako umekuwa dira na ni mfano kwa watu wengine. Sio barani Afrika mpaka nje ya mipaka ya Afrika. Watu wamekuwa ni kiigizo chema. Songa mbele baba usikate tamaa. Na hakika una maombi mengi ya watanzania waliokuwa wanyonge. Maskini na wewe kutaka msaada. Huruma yao kwako. Huruma yako kwa wananchi wako ni dhahiri kwamba wewe ni kiongozi ulioletwa na Dodoma. Na hivi punde waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Selemani Jafo amekuwa akilihutubia taifa ama akizungumzia mafanikio ya ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa katika sekta ya elimu jinsi ambavyo serikali ya awamu ya tano tangu mwaka 2015 na hadi 2020 na ishirini ilivyojikita katika kuboresha na kuimarisha miundombinu ya utoleaji elimu na kuhakikisha kwamba elimu ya Tanzania inabadilika sasa nikupeleke tena meza kuu tuweze kusoma hichi jelo tu kwa sababu science ngaona huko sasa tunadanganyana huko lakini kwa sasa chini ya umakini wa kazi kubwa ya Dr. John Joseph Pombe Magufuli na majemedari kama Jafu na Prof. Chako uwezi ukafikiria kwamba tutawapata wanasayansi ambao watakuwa wana hawajatulia lakini kwa sasa kazi inakwenda mbele makofi na vigeregere tena vya kutosha Asante sana. Mheshimiwa Mgeni Rais, sasa wakati tutakuja kukupa nafasi tena uje utoe vieti pamoja uh, na zawadi nyingine kwa watu ambao wamejitokeza. Kwa sasa naomba tuwape heshima watoto wazuri hawa wametoka kule Mwanza, Misungwi katika shule ambayo ni ya ma, uh, watoto wenye mahitaji maalumu wanakuja kutupa wimbo wao mzuri hapa utakaoonyesha mafanikio ya serikali ya ya tano ya Dr. John Joseph Pome Magufuli wa sekondari tujiandae tutakuja pia kuimba wimbo wetu alafu baada hapo tutaanza kutoa vieti karibuni sana watoto wazuri karibuni tuimbe wimbo wetu ule
Tuliokuwa ni Ndugu, mabibi na mabwana, viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuliokuwa ni wanafunzi kutoka shule ya msingi mitindo, tunawaletea wimbo mmoja unaosema serikali ya wa tano karibuni kutusikiliza. <tos> Tu a 
Makofi tena, makofi tena Asante sana watoto wazuri ba Mtazamaji bila shaka hata we umeburudika na kuburudishwa na wanafunzi hawa kutoka shule ya sekondari hapa Lakini vile vile umeza kubaini kwamba utaratibu wa serikali wa kuleta ule mpango wa shule nyumuishi umesaidia kuwaweka watoto wenye mahitaji maalum kuwasome katika shule ambazo zina watoto wasio kuwa na mahitaji maalum ili kuwaweka pamoja na kuhakikisha kwamba wanajenga upendo E, ushirikiano bila kujali kwamba huyu ana mahitaji maalum. Nora umejifunza nini katika hili? Kwa so, kweli umoja ni mshikamano na mnaposhirikiana basi mambo yanaenda vizuri kama ambavyo watoto hao wameimba wimbo mzuri sana ukionyesha mafanikio waliopatikana katika serikali ya awamu ya tano na vile vile wao wana, wamefanikiwa mambo mengi katika serikali hii ya awamu ya tano ikiwemo kuwa pamoja katika elimu kama watoto hawa ambao wana mahitaji maalum lakini wamechanganyika na watoto ambao wa kawaida na hii inaleta mshikamano na umoja miongoni mwao pamoja na hayo baadhi ya shule zilikuwa hazina miundo mbinu iliyokuwa ya, ya, ya kuwafanya wale watoto wenye mahitaji maalum kuweza kufaidi matunda ya, ya shule hizo matokeo yake unakuta watoto wale wanafichwa majumbani kutokana na kwamba hali au mazingira sio rafiki kwao lakini kwa sasa hivi shule nyingi za sekondari na shule za msingi we mwenyewe umeshuhudia katika ziara mbalimbali umejionea hata hapa mwenyewe umekuwa umepita na waziri umechaki jinsi ilivyo kumekuwa na mazingira rafiki kuanzia vioni kuanzia madarasani hadi kwenye mabweni kumekuwa na miundo mbinu rafiki ya kumwezesha mtoto kuweza kusoma bila wasiwasi wowote Mtazamaji inaingia kwaya. Hii ni kwaya ya wanafunzi wa shule ya sekondari. Hebu tuwasikilize nao wana ujumbe gani kama ujumbe tuliopata kutoka watoto wa kutoka shule jumuishi. Ya viwanda, ya viwanda. Inapendeza. Ona inangara. Tanzania yetu, Tanzania. Tanzania ya sasa soka maele ya jana Tanzania imekuwa ile ndoto ya muda mrefu oh Tanzania tumeifikia Tanzania yeah, yeah. hey nangawa Inavutia, inapendeza, Tanzania yetu Tanzania ya sasa, soka maile ya jana Tanzania imekua ndugu mgeni rasmi na ageni wengine walikuwa mbele yenu ni kwaya ya baadhi ya shule za sekondari za Dodoma ikiwaletea wimbo unaohusu Tanzania kufikia uchumi wakati karibuni kutusikiliza <tos> Tumeni ilisha kwa basi siyo maskini 
serikali kutimiza wajibu sasa tunatembea mvua mbele sasa tunatembea mvua mbele uchumi wa kati leo tumeufikia sasa tunatembea mvua mbele sasa tunatembea mvua mbele Kipato cha mtu mmoja mmoja kati ya dola elfu moja na sita hadi dola elfu tatu na mia tisa hamsini na tano Wow. 
ongera wote na niwa serikali kutimiza wajibu sasa tunatembea mifuwa mbele sasa tunatembea mifuwa mbele uchumi wa kati leo tumeufikia sasa tunatembea mifuwa mbele Tunatembea sisi mifuwa mbele Uchumi wakati leo tumeufikia wa TBC popote pale ulipo hao walikuwa ni wanafunzi kutoka shule mbalimbali za hapa mkoani Dodoma au jijini katika jiji hili la Dodoma ambao walikuwa natumbuiza hapa hakika kweli wiki hii tamisemi imekuwa ikingara inangara kutoka jana leo na hadi kesho na hawa ni wanafunzi ambao walikuwa wanatumbuiza hapa wakimba wimbo mzuri sana kuonyesha kwamba katika uongozi wa serikali ya awamu ya tano ndani ya miaka mitano kuna mambo makubwa ambayo yamefanyika na kusababisha uchumi wa Tanzania kuvuka katika viwango na kufikia ule uchumi wakati katika kiwango cha chini Nora umewasikia wanafunzi yeti walivyokuwa wanazungumza kupitia wimbo wao kwa kweli nimewasikia na nimehamasika kweli kweli kila mtu alikuwa anakiimba ni ukweli mtupu kwamba serikali ya awamu ya tano imefanya mengi na kufikia hapa tulipo tumefika kwenye uchumi wa kati lakini wameonyesha kile ambacho kimewafanya wao wamefikia ufaulu umefika kwa asilimia na mbili ufaulu umeongezeka kutokana na kuwepo kwa mazingira rafiki ya kusomea na kujifunzia. Kwa hiyo hiyo yote ni mafanikio yaliyopatikana katika serikali ya awamu ya tano. Kadhalika wamezungumza kwamba kumekuwepo na ongezeko kubwa la viwanda. Tumeanza vile viwanda viwanda vya 
chini utakumbuka huu ni mpango ambao ulizinduliwa na serikali kuanzia kutengene uanzishaji wa viwanda mbalimbali vikaanzishwa viwanda vile vya chini vya kuchakata hata maligafi lakini viwanda vya kati na kuendelea kuimarisha vile viwanda vikubwa na vyote hivyo vimesababisha kwamba uchumi wa Tanzania umeendelea kukua tuelekee katika jukwaa tuwasikie msitumsikilize msherehesaji anasema nini wakati tunajiandaa kutoka kabisa kumaliza hii ratiba ya leo ya tamisemi na masuala ya elimu nchi nyingine mbwembwe tu zinabaki Mheshimiwa mgeni rasmi naomba tumalizane na hizi burudani alafu tukianza vieti tumaliza moja kwa moja. Mdahala wa Ngonjera wanasema elimu msingi bila malipo na uchumi wa viwanda. Salato na Dodoma sekondari. Karibuni sana tuweze kusongesha hilo. Baada ya hapo wale wa juu viwango wa zawadi pamoja na uh, zile tuzo nyingine basi tuziweke tayari ili zoezi letu lisichukue muda mrefu. Karibuni sana Msalato na Dodoma sekondari. Good morning ladies and gentlemen. My name is Adi Abashekwavi and I'm a form 4 student at Dodoma Secondary School. In front of you are some of the students from different secondary schools found in Dodoma region. We have Mnadani Secondary School, Viwandani Secondary School and Dodoma Secondary School. We are all about to see a short dramatic presentation on how the fee free basic education policy introduced in 2015 by our beloved president, Dr. John Pope Magufuli, will lead us towards the industrial economy. You are all warmly welcomed. Mother in the kitchen cooking some chapati. How many? Hey guys. Hello. We are not going to school because our parents are poor, can't pay our school fees. What? School fees? Yes, can't pay our school fees. Don't you know about fee-free basic education? Fee-free basic education? Yeah, fee-free basic education. What are you talking about? You are just confusing us. You are talking nonsense. You are disturbing us. Second, you are wasting our time. Just go away. Hey, hey, what's going on here? This guy is trying to talk about fee free basic education. Wait. So, you guys don't know about fee free basic education? Yes. Okay, let me explain. Fee free basic education means that students or pupils are allowed to go to school without paying any school fees. What? Yes. This fee-free basic education was promoted by our president, Dr. John Pompe Magufuli, in the year 2015, so our country can have industrial economy. I still don't understand. So how does this fee-free basic education can lead us to industrial economy? Yes, that's a good question. We will hear how. The very first advantage of the fee-free basic education policy is that there's been an increase in enrollment for both primary and secondary levels. Now, the argument on the abolition of school fees is very straightforward, as school fees and other direct costs that a guardian must bear present very significant obstacles for enrollment, especially for those who are poor and vulnerable children. Now, the fact that there's fee-free basic education being provided means that all Tanzanian children get a chance to enroll in vocational trainings, technical colleges, and universities. And we'll all get to see the fruits of this policy in a very few years to come as we'll have many skilled and helpful experts for the development of our industrial economy. Thank you, and I'll welcome our second speaker. Thanks for the opportunity. And the other thing is construction of new science schools. Example, we have Bunge Secondary School. The presence of these schools give the students the opportunity to be able to fulfill the objectives of becoming their industrial experts. Also, these schools attract many, many science takers to join this school and this will increase many science professionals who will control our industries and hence this will lead us towards the industry economy this is not the last let us listen more from others thank you for giving me this opportunity 
another advantage is construction of the laboratories. The government of Tanzania has implemented the construction of the laboratories in all secondary schools all over the country and provision of laboratories. This will help students to like science subjects, not only that, but also to learn practically. Also, it will lead to increase many expert personnel for economic and industrial development. This is not last. Let us hear more from others. Thank you. Also, there is provision of science books. The Tanzanian government has provided many different science books in school, which has eased the provision of education. Due to this fact, there will be an increase of performance, especially in science subjects, which will lead to an increase of number of professionals and experts who will lead our country to industrial economy. Thank you. Let's hear more. Thank you for this opportunity, and here is another advantage, renovation of the old schools. The government has renovated the old schools by constructing laboratories, libraries, dormitories, offices, classes, and teachers' houses. This has resulted to attractive environment which attracts a lot of students to come and learn science studies. This will result to scientists for the industrial economy. This is not the last. Let us hear more. Thanks for this opportunity to say the last but not the least point. We say that there is an increase in employment opportunities for science teachers and laboratory technicians in order to facilitate the teaching of science subjects for the purpose of increasing expert personnel for the industries in Tanzania. Thanks for listening. Hooray! It's school time. Let us go tell our mama and dad about free, free basic education for all. We have all witnessed a short dramatic presentation on how the fee free basic education policy will lead us towards the industrial economy and, as, and how we as Tanzanians get to participate in this journey. Thank you. Thank you, His Excellency Dr. Dr. John Pombe Magufuri, our president for providing us free, free basic education for all. Tuwa pigi makofi tena. Asante sana. I wish ninge muna magofi. Mtazamaji wa TBC Hotuba za viongozi mbalimbali mbali kupitia ofisi ya Rais Taula za Mikoa na Serikali za Mitaa ulizisikia lakini pia ujumbe kutoka kwa wanafunzi wa shule mbalimbali mbali za hapa Dodoma umezisikia na tamisemi inaposema ni tamisemi ya wananchi bila shaka utakuwa Waziri amesema maendeleo ya taaluma yameendelea kuwa mazuri ndani ya kipindi cha miaka mitano ambapo uwekezaji au uwekezaji na maboresho yaliyofanyika katika sekta ya elimu kwa shule za msingi na sekondari kwa kweli yamesaidia kuboresha ujifunzaji wa wanafunzi kwa kiasi kikubwa na ufaulu umeendelea kuongezeka. Na mengi tutaendelea kukuletea katika taarifa zetu za habari yaliyojiri hapa na huku ratiba inaendelea na kutokana na muda wetu kuwa mchache sasa tumefikia mwisho wa matangazo haya. Nipende kwa shukuru wote waliojiunga nasi watazamaji ambao ninyi ndio kipaumbele chetu katika haya yote yanayofanywa na ofisi ya rais wala za mikoa na serikali za mitaa lakini kwa upande wa watendaji wetu ambao wamehakisha kwamba matangazo haya kutoka Dodoma yanakufikia popote pale ulipo kwa upande wa mafundi tulikuwa naye Fanuel Elia, Lazaro John, Mbijima Mzungu na Joseph Kanyeto na mrusha matangazo haya ama msimamizi wa matangazo haya mwelekezi wetu alikuwa ni Venance Leon upande wa wapiga picha alikuwa ni Silvanus Mauki akishirikiana na Adrian Mlau pamoja na Furaha Eliabu mtangazaji mwenzangu ni Nora Uledi na msimamizi wa matangazo haya ni Shabani Kisu